హాయ్ ఎరివన్ సురేష్ టెక్స్ ఛానల్కి స్వాగతం స్వాగతం మనం ఇంతకుముందు ట్యూటోరియల్లో హెచ్డిఎంఎల్ యొక్క లింక్స్ గురించి చూసాం అంటే ఏంటి అంటే ఒక పర్టికులర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏం చేయాలి ఒక దగ్గర ఏం జరగాలి అంటే ఒక పర్టికులర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు వేరే పేజ్కి ఏ విధంగా మూవ్ అవ్వాలి అనేది మనం చూసాం అనమాట అంటే ఈ ట్యూటోరియల్లో వచ్చేసి మనం హెచ్డిఎంఎల్లో ఇమేజెస్ ఏ విధంగా పెట్టాలి అంటే మన మన దగ్గర ఒక పర్టికులర్ వెబ్ పేజ్ ఉంది అనుకుందాం సో ఆ వెబ్ పేజ్లో ఇమేజెస్ ఏ విధంగా పెట్టాలి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం ఓకే సో ఇంతకుముందు మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి వెబ్ పేజ్ ఇది కదా ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు ఇంకొక పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాను సో ఇంకొక పేజ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి హెచ్డిఎంఎల్ ఓపెన్ చేసి హెచ్డిఎంఎల్ క్లోజ్ చేస్తాం అంతే కదా సో క్లోజ్ చేసి ఇంత మధ్యలో బాడీ అండ్ హెడ్ ఇవ్వాలనుకుంటే హెడ్ ఇవ్వచ్చు ఓకే హెడ్ అండ్ అందులో మనం టైటిల్ టైటిల్ అంతే కదా సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని సేవ్ చేస్తాను ఏం సేవ్ చేస్తాను ఇమేజెస్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అని సేవ్ చేశాను ఓకేనా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే మనం ఫస్ట్ ఒక హెడ్డింగ్ ఇచ్చేద్దాం జస్ట్ ఎందుకోసం అనుకోనంటే మనం వర్క్ చేస్తున్నాం కదా ఇమేజెస్ మీద సో ఇమేజెస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హెడ్డింగ్ ఇచ్చేసాను అండ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని నేను ఇమేజెస్ కదా సో దీన్ని నేను గూగుల్ క్రోమ్తో ఓపెన్ చేస్తాను ఓకే ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటే మనం ఇప్పుడు దీని మీద వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి చూడడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే ఇమేజెస్ని ఏ విధంగా ప్లేస్ చేయాలి అనేది కాన్సెప్ట్ సో ఇమేజెస్ని ప్లేస్ చేయాలి అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే ఐఎంజి అనమాట సో ఐఎంజి స్టాండ్స్ ఫర్ ఇమేజ్ అనమాట సో అయితే ఇంతకుముందు మనం లింక్స్ చూసాం సో లింక్స్ చూసినప్పుడు ఏం చేసాం మనం ఏ మనం ఏ డెస్టినేషన్ యూఆర్ఎల్కి అయితే వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాం అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ యూఆర్ఎల్కి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాము అనేది అందులో ప్రొవైడ్ చేసాం ఏ యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసాము హెచ్ రిఫరెన్స్ అనేటువంటి ఒక యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసాం కదా సో అదే విధంగా ఇందులో కూడా మనం ఏ ఇమేజ్ని అయితే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ యొక్క ఇమేజ్ని ఇవ్వడానికి కోసం ఇక్కడ వేరే యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఆ యాట్రిబ్యూట్ ఏంటి అనుకోనంటే ఎస్ఆర్సి అంటే ఏంటంటే సోర్స్ అనమాట అంటే ఏంటి మనం డిస్ప్లే చేయాల్సినటువంటి ఇమేజ్ యొక్క సోర్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అనేది ఈ యాట్రిబ్యూట్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తుంది అనమాట సో అందుకోసం ఇమేజ్ ఎస్ఆర్సి అంటే ఏంటంటే మనకి ఇందులో మనకి పాత్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అనమాట అంటే ఆ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ అయితే దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం పాత్ని స్పెసిఫై చేద్దాం సో స్పెసిఫై చేసేస్తే అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా అయితే ఈ యొక్క ఇమేజ్ ఏదైతే ట్యాగ్ ఉందో ఈ యొక్క ఇమేజ్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉండదు అనమాట ఎందుకోసం అనుకోనంటే మనకి ఇమేజ్కి ఏదైతే ఒక నేమ్ ఇవ్వం కదా సో అందుకోసం ఏంటంటే మనకి ఇమేజ్కి ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉండదు అనమాట అంటే మనం ఇట్లా రాయమన్నమాట ఓకే ఇలా ఇలా రాయమన్నమాట అయితే ఇలా రాసినా కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ ఈ మధ్యలో మనకి కంటెంట్ ఇవ్వడానికి ఏం లేదు కాబట్టి ఇది మనకి ఏంటంటే ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉండదు సో అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అనమాట ఇది ఇది స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ కదా అండ్ ఇందులోనే ఎండింగ్ ట్యాగ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఈ యొక్క ఇది ఉంది కదా ఈ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఏదైతే ఉందో సో అక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దానికన్నా ముందు ఒక ఫార్వర్డ్ స్లాస్ పెట్టేస్తే ఇదే స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఇదే ఎండింగ్ ట్యాగ్ కూడా అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం ఇందులో ఒక ఇమేజ్ ఇద్దాం సో ఇమేజ్ ఇవ్వాలి అనుకోనంటే ఫస్ట్ మనం ఇమేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూసుకుందాం సో నేను ఏం చేస్తానంటే పిక్చర్స్లోకి వెళ్తాను సో పిక్చర్స్లోకి వెళ్తే నాకు ఒక రెండు ఉన్నాయి ఓకే సో లోగో అండ్ అదేవిధంగా వన్ ఓకే సో ఈ లోగో అనేది ఏం టైప్ దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్దాం నేమ్ వచ్చేసి లోగో అండ్ అదేవిధంగా టైప్ ఆఫ్ ద ఫైల్ వచ్చేసి డాట్ పిఎన్జి అనమాట ఓకేనా డాట్ పిఎన్జి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే ఇది ఎక్కడ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి ఎక్కడ ఉంది అది సిలో యూజర్స్లో యూజర్లో పిక్చర్స్ అంటే దీని యొక్క లొకేషన్ అనమాట మన లొకేషన్తో మొత్తం ఇవ్వాలి ఓకే సో ఈ విధంగా లొకేషన్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఏంటి దాని నేమ్ లోగో లోగో డాట్ టైప్ ఏంటి పిఎన్జి సో ఈ విధంగా పెట్టేసి ఇప్పుడు ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దాం చూసారా మనకి ఇక్కడ మనకి లోగో అనేది వచ్చేసింది అంటే ఇక్కడ మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆ ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అనేది ఆ పాత్రను ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఇవ్వాలి ఇక్కడ మనం ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వకపోతే ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు డైరెక్ట్ లోగో అని పెట్టేసాం అనుకో ఏమవుతుంది చూసారా ఏ
సరే ఇంకొకటి క్రియేట్ చేయడం ఇంకొకటి క్రియేట్ చేయడానికి జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే వన్ డాట్ జేపీజ్ ఇస్తాను అనమాట వన్ డాట్ జేపీజ్ అదే కదా ఫైల్ నేమ్ ఒక్కసారి చూద్దాం యా వన్ డాట్ జేపీజీ ఇప్పుడు నేను దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తాను చూసారా నాకు అక్కడైతే ఏదైతే ఇమేజ్ ఉందో ఆ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిపోతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే ఈ ఇమేజ్ అనేది కొంచెం పెద్దగా ఉందేమో అనిపిస్తుంది సో అప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు ఈ యొక్క ఇమేజ్కి హైట్ విడుతుని నేను మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట హైట్ విడితే ఏ విధంగా మెన్షన్ చేస్తామంటే ఇమేజ్ ఎలిమెంట్కి మనకి కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ యాట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి హైట్ అనమాట సో హైట్ని మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో హైట్ని ఏ విధంగా స్పెసిఫై చేస్తున్నాను అనుకోనంటే పిక్సెల్స్లో అనమాట బై డిఫాల్ట్ ఇది పిక్సెల్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ పిక్సెల్స్ ఇస్తాను ఏమని ఇస్తాను నాకు ఒక హండ్రెడ్ చాలు అనమాట అదేవిధంగా విడ్త్ కూడా వచ్చేసి నాకు ఒక హండ్రెడ్ సరిపోతుంది ఓకే హండ్రెడ్ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఎట్లా ఉందనేది చూసారా ఇప్పుడు ఏమైంది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అంటే విడ్త్ హండ్రెడ్ వచ్చింది హైట్ కూడా హండ్రెడ్ వచ్చింది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే ఇమేజ్కి హైట్ని విడితని స్పెసిఫై చేయొచ్చు అనమాట మనం ఎంత హైట్ విడితిస్తే అంత హైట్ విడుతులకి ఇమేజ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఏం చూసాము హైట్ విడ్త్ ఈ రెండు యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి మనకి ఇమేజ్ ఎలిమెంట్లో వచ్చినవి అలా కాకుండా ఏంటంటే మనం ఇంతకుముందు స్టైల్ అనే యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా చాలాసార్లు యూస్ చేసాం స్టైల్ అనే యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసి మనం ఏం చేసాము బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ చేసాము టెక్స్ట్ కలర్ చేంజ్ చేసాము ఫాంట్ సైజ్ చేంజ్ చేసాము అదేవిధంగా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ సరే అదేవిధంగా మనకి స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసి హైట్ విడ్త్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఎట్లా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే స్టైల్లో మనకి విడ్త్ అని ఇచ్చేసాం అనుకో విడ్త్ అని ఇచ్చేసి కాలం పెట్టేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చాను అదేవిధంగా హైట్ హైట్ నేను చేశాను అది ఒక ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఏంటంటే చూసారా విడ్త్కి హైట్కి మధ్యన నేను రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ సెపరేట్ చేయడానికి సెమీ కాలం యూస్ చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అయిపోతుంది చూసారా ఇప్పుడు ఈ ఐకాన్ అనేది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ అయిపోయింది అనమాట సో అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు విధాలు ఉన్నాయి అనమాట సో ఫస్ట్ది ఏంటి నార్మల్గా మనకి ఇమేజ్ ఎలిమెంట్లో వచ్చినటువంటి హైట్ విడితే యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకి స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసుకోవడం మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఈ రెండింటిలో ఏది యూస్ చేయాలి అంటే ద బెటర్ అప్రోచ్ అనేది స్టైల్ అనమాట ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పాను స్టైల్ ఇప్పుడు యూస్ చేస్తాం స్టైల్ ఇదేంటి యాక్చువల్గా ఇది ఇన్లైన్ స్టైల్ సెటింగ్ కదా మనం ఇంతకుముందు ట్యూటోరియల్ నేర్చుకున్నాం అంటే సిఎస్ఎస్ ఇంట్రడక్షన్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం ఇన్లైన్ స్టైల్ సెటింగ్ ఇంటర్నల్ స్టైల్ సెటింగ్ అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ సెటింగ్ సో అక్కడ మనం చెప్పాం స్టైల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనం ఒక ఒక దగ్గర చేంజ్ చేస్తే చాలా దగ్గరలో చేంజ్ అవుతుంది అండ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాం కదా సో అందుకోసమే అనమాట మనం ఏంటంటే ఈ రెండింటిలో కంపేర్ చేసుకుంటే స్టైల్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అది మనకి సిఎస్ఎస్ ట్యూటోరియల్ నేర్చుకున్నప్పుడు బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క హైట్ విడ్త్ కన్నా స్టైల్ అనే యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేయడం అనేది కొంచెం బెటర్ అప్రోచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా ఇంతకుముందు ఒక ప్రాబ్లం మనం చేసాం ఇంతకుముందు ఏం చేసాం మనం డాట్ పిఎన్జీ తీసి మనం చెక్ చేసాం కదా అప్పుడు ఏం జరిగింది ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వలేదు అయితే ఇక్కడ ఈ కేసులో అంటే డాట్ పిఎన్జీ అని పెట్టకపోవడం వల్ల మనకి ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వలేదు అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే సెవెరల్ రీజన్స్ వల్ల సెవెరల్ ఇష్యూస్ వల్ల మనకి ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వకపోవచ్చు అంటే నెట్వర్క్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు లేదంటే మనం ఇక్కడ పాత అనేది తప్పించి ఉండొచ్చు ఏదో ఒక కారణం వల్ల మనకి ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వకపోవచ్చు అటువంటప్పుడు ఏమొచ్చు ఎప్పుడు యూజర్ ఏమొచ్చు యూజర్ ఇమేజ్ మీద కర్సర్ పెట్టాడు అనుకోండి అప్పుడు మనకి మనం యూజర్కి చెప్పొచ్చు అంటే ఆ ఇమేజ్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అనేది మనం యూజర్కి చెప్పొచ్చు సో అట్లా చెప్పడానికి ఏంటంటే వాడు కర్సర్ ఎప్పుడైతే ఇమేజ్ మీద తీసుకొస్తాడో అక్కడ మనం ఒక టైటిల్ చూపించవచ్చు అది ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనుకోనంటే మనం ఇంతకుముందే లింక్స్ చూసినప్పుడు టైటిల్ అనే యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసాం కదా అది లింక్ సంబంధించింది అనమాట అదేవిధంగా సిమిలర్గా మనకి ఇమేజ్లో ఏంటంటే మనకి ఆల్ట్ అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎట్లా ఎట్లా ఏఎల్టి ఓకే అంటే ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ అని చెప్తారనమాట ఓకే సో అంటే ఇమేజ్
ఇది టైటిల్ అనమాట అంటే మౌస్ పెట్టిన తర్వాత వచ్చేది టైటిల్ అలా కాకుండా ఏంటంటే మనకి ఇమేజ్ లోనే డిస్ప్లే అయిపోద్ది అనమాట అదేంటి ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ అనమాట అదేంటిది ఏఎల్టీ ఏఎల్టీ యూజ్ చేసి మనం ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం హెచ్డిఎంఎల్లో ఇమేజెస్ అనేవి డిస్ప్లే చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ప్రజెంటేషన్లోకి పోదాం ఓకే ఇమేజెస్ ఆర్ డిఫైండ్ విత్ డిఫైండ్ విత్ ఐఎంజి ట్యాగ్ అది మనకు తెలిసిందే అదేవిధంగా ఐఎంజి ట్యాగ్ అనేది ఎంటీ మీకు అదే చెప్పాను కదా దానికి ఏంటంటే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఉండదు అనమాట ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే హెచ్డిఎంఎల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రకారం మనకి ప్రతి ఎలిమెంట్కి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఓపెన్ ట్యాగ్ని ఎండింగ్ ట్యాగ్గా కూడా చూపించామన్నమాట అదేవిధంగా ఏదైతే ఇమేజ్ అయితే మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నామో అది డిస్ప్లే చేయాలంటే మనం యూజ్ చేయాల్సినటువంటి యాట్రిబ్యూట్ అనేది ఏంటి ఎస్ఆర్సి సో ఎస్ఆర్సి అనే యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసి మనం మనం కావాల్సిన మనకు కావాల్సినటువంటి ఇమేజ్ యొక్క పాత్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఎస్ఆర్సి ఈజ్ ద పాత్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ సో అయితే ఇక్కడ ఇమేజెస్ అనేవి ఒక ఫోల్డర్లో అవ్వచ్చు సర్వర్లో అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు మనం అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే జస్ట్ పాత్ ఇంతకుముందు మనం చూసింది డాట్ పిఎన్జి ఇమేజ్ డాట్ జేపీజీ ఇమేజ్ అదేవిధంగా మనం ఏంటంటే డాట్ జిఫ్ ఇమేజ్ అంటే యానిమేట్ అవుతుంటాయి కదా కొన్ని ఇమేజెస్ అటువంటి ఇమేజెస్ని కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ మనం ఆల్ట్ యాట్రిబ్యూట్ విచ్ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ ఫర్ ద ఇమేజ్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూసామన్నమాట ఓకే ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ విడ్త్ హైట్ యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసాం అదేవిధంగా స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసాం అండ్ ఈ రెండింటిలో బెస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చి ఏంటి స్టైల్ అనమాట ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సురేష్ టెక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సురేష్ టెక్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్